udajemy się na wieczorny spacer po Krakowie pod tytułem Pitawal Krakowski. Dlaczego Pitawal, który jest potoczną nazwą głośnych procesów karnych? Bo przewodniczka prowadzi nas po miejscach związanych z najgłośniejszymi zabójcami, w tym seryjnymi, którzy działali w Krakowie. Jednym z największych zabójców był piękny Władek, czyli Władysław Mazurkiewicz, który w tym zakolu Wisły utopił jedną ze swych ofiar. Udowodniono mu sześć morderstw i dwa usiłowania. Pierwszą ofiarę otrucjankiem potasu, pozostałe zastrzelił z pistoletu Walter. Został skazany na śmierć przez powieszenie. Ale słuchając ciekawych opowieści przewodniczki, skupiamy się przede wszystkim na oglądaniu Starego Miasta w świetle latarń i reflektorów. Przed nami Wawel z Zamkiem Królewskim i Katedrą. Mijamy budynek Muzeum Archeologicznego. Najstarsza ulica w Krakowie, ulica Kanonicza. Czterogwiazdkowy hotel Bogoria na ulicy Senackiej. Wychodzimy na ulicę Grodzką, prowadzącą do Rynku Głównego. Restauracja pod Aniołami to firma rodzinna działająca od 1893 roku. Mówią, że w jej gotyckich piwnicach naprawdę mieszkają anioły. To archiwalne zdjęcie ze strony restauracji. Pałac Wielopolskich, dawniej pałac Jana Amora Tarnowskiego. Budowa pałacu rozpoczęła się w 1535 roku. Obecnie jest siedzibą prezydenta miasta Krakowa, Urzędu Miasta oraz Rady Miasta Krakowa. Przechodzimy obok Bazyliki św. Franciszka z Asyżu. Ten kościół jako jeden z pierwszych w Krakowie otrzymał w 1920 roku godność Bazyliki Mniejszej. Pierwszy kościół rozbudowano około 1269 roku, kiedy to książę Henryk Pobożny sprowadził Franciszkanów z Pragi w roku 1236 lub 1237. Wychodzimy na rynek główny. Przed nami wieża ratuszowa, sukiennice oraz wieże Bazyliki Mariackiej czy najważniejsze zabytki znajdujące się na rynku. O nich i kamienicach otaczających ten jeden z największych placów w Europie opowiem podczas dziennego zwiedzania. Magicznie wygląda to miejsce i nie bez powodu nasza wycieczka nosi nazwę Magiczny Kraków. Po dziennym zgiełku powoli zasypiają kamienne lwy znajdujące się przed ratuszową wieżą. Zimno i badający deszcz wyludniły ogródki kawiarniane i restauracyjne. Sukienice przez chwilę chronią nas przed deszczem. Co chwilę muszę przecierać obiekty w kamery. Na rynku wznosi się jeszcze jedna zabytkowa budowla. To kościółek pod wezwaniem św. Wojciecha. Pierwotnie romański, obecnie barokowy. Z wysokości cokołu spogląda na Bazylikę Mariacką nasz narodowy wieszcz 
Adam Mickiewicz. Wspaniałą Bazylikę Mariacką pokażę w oddzielnym filmie. Kaplica Ogrójcowa przed wejściem do kościoła świętej Barbary. W niej anioł, Chrystus i pogrążeni w śnie apostołowie. Rzeźby przypisywane są Witowi Stwoszowi. Kościół świętej Barbary, położony między placem Mariackim a Nowym Rynkiem, to ostatni obiekt na trasie naszej wieczornej wędrówki po Starym Mieście.